And also, I see my dear Mario Santos Cristina Francisco and Carlos Humberto. You're always on time. That's nice of you. I see Aymara, uh, your new student, Carlos Alberto. Hi, good evening, teacher. Hi, good evening, my dear. How are you doing? I'm doing well. And you, teacher? Vacation. Did you let? Did you rest? Uh, yeah, I think it was okay. It was okay. Um, yeah. That's what nice. about you, teacher? <laughs> I'm doing well. I'm very well and glad to see you again. And you continue here in your classes. That's awesome. Uh, that's that's and, good. And I see new people here. Um, some of them are connecting. Um, them already here. Thank you so much for being on time for being so punctual. I hope that you continue like that always. Um, uh, for the new people, I see new people here. Were you in the previous module, uh, Lexis, Aymara? Hello, nice to meet you. Nice to meet you too, Aymara. Were you in the previous model with the English Corporativo or is it the first time? It's the first time. It's the first time with us? Yes. Okay. So it's that's... my first class. <laughs> oh, welcome. Um, I am nervous. <laughs> <laughs> and don't be, everything's going to be fine. Okay. <laughs> so, and what about you, Alexis? Is that your first class with us with the English Corporativo? Hello, everybody. I'm in my first class in, in the corporativo. I am excited and also uh, nervous. <laughs> That's okay, Alexis. Thank you so much for sharing with us. And you are very welcome to this class. Thank you. So, uh, well, um, I think the, the only one thing, Carlos Alberto, are you there? Good evening, Miss. Good evening, Carlos. Nice meeting you. Very. Is this your first class with us too, or were you in the previous modules? Eh, dejé como un módulo prácticamente descansé y ahorita vengo incorporándome nuevamente. Okay, that's good to hear that. Nice of you to be you continue. Following your objectives, that's nice. So welcome. Uh, for the new people, well, it's just a couple of them, but yeah, my name is Flor Idalia Guerrero Flores. Um, about me, well, I'm an English teacher. Um, I got my degree from the Universidad del Salvador in 2005. I've been teaching for more than 17 years. So most of my experience is teaching, but I also had the experience of working in call center. My first experience was with Telus, and um, I didn't like it. <laughs> I was just there for three months. And then I worked for uh, the office gurus, like for a little bit more than two years. But yes, um, I um, I got my degree in teaching, and that's what I love doing. And I'm I'm here for you in case that you have any questions. Don't hesitate on asking. So we are here to help. Yeah. So never, never, never keep on doubting. So you have to ask any questions. All of your questions are really important, and your participation as well. So um, about the program, I sent uh, via WhatsApp. I don't know if you already joined the WhatsApp group. No sé si ya todos están en el grupo de WhatsApp. Um, por, vamos a hacer un review y por también por los nuevos compañeros para que vean más o menos eh, 
como vamos trabajando, tienen un material que tienen que descargar de la plataforma, ¿verdad? Que es su... Acá se los muestro en la pantalla. That's your manual. ¿Ok? Este es el manual que se descarga de la plataforma. Eh, igual manera ya lo mandé por WhatsApp. No sé si ya todos están en el grupo. Lo mandé en copa. Esto es el manual. Nosotros trabajamos con el manual como una guía. ¿verdad? Y eh, con el manual les voy agregando contenido en un PowerPoint. Eh, un PowerPoint que les envié a un tipo de la okay. Es como la guía que voy siguiendo. Eh, como pueden ver, es importante. Teacher, I didn't hear you. I don't hear you. I'm not listening to you. Can you listen now? Yes, it's okay. Okay, yes. thank you so much for confirming. Eh, como les estaba diciendo, yo les mandé el material en PDF, este, que es el que deben de descargar ustedes de la plataforma. Y este lo van a trabajar ustedes como ustedes gusten. Eh, puede ser que lo trabajen a, siempre en digital o hay personas que les prefieren imprimirlo para tomar apuntes, etcétera. Ahí es opcional, ¿verdad? Como su material. Luego yo les um, comparto siempre un PowerPoint en el que vamos guiándonos con lo que es eh, el material de, que nos ha proporcionado en Safor. Esto lo utilizamos para, como una guía. Eh, nos enfocamos en ampliar lo que está en esta guía, eh, por lo cual este, vamos a ver por aquí. Aquí no tenemos nada en negrito, pero en esta conversación sí hay partes en negrito que son como los focos de la gramática. Aquí, por ejemplo, I have decided, have you lost your mind, we have come up with, aquí tenemos dos tópicos uh, gramaticales que luego pues aquí tenemos un poco más del presente perfecto, que es lo que está ahí en negrita. Y tenemos eh, come up with, ese es un verbo de tres partes que, que tienen su propio uso y significado. Entonces luego terminamos acá y luego yo sé que ya va otro tema gramatical. Pero antes de moverme a ese tema, les incluyo, eh, por ejemplo acá, un poco más ampliado el presente perfecto, que es el presente perfecto y practicamos presente perfecto. Uh, y luego de haber practicado el presente perfecto, vamos a ir a los verbos que son de tres partes, ¿verdad? Les pongo un poco más de práctica y por eso es importante que se conecten siempre a todas las clases tratando de no perdérselas porque eh, es lo que desarrollamos, lo que tenemos en el manual y ejercicios adicionales para reforzar lo que ahí está. Eh, no sé si tienen preguntas hasta acá. Ok, ¿no preguntas? Bueno, no, es, sí, claro. hay personas que 
imprimen los PowerPoint, that's ok, no es la um, es por si quieren tomar. Yo tengo una pregunta, este, el enlace de la plataforma es lo que es, nos lo mandaron en link, ¿verdad? Uh -huh. Y de ahí nosotros le creamos todo, ¿verdad? ¿O cómo? O ah. solo no es que tenía entrada. Ahorita le muestro cómo se ve la plataforma. Teacher. Sí. Solo, no sé si podría enviar el manual de nuevo. Lo que pasa es que hace poco me, me incluí al grupo y no tengo el manual. Ok. Ya le voy a volver a enviar el manual y la presento. Ok. También. Thank you. Ok. You're welcome. Vaya, eh, Aymara, el enlace que es de la plataforma es el que dice eh, ingléscorporativo.net. Eh, ese es el de la plataforma. Es, eh, cuando usted ingresa a la plataforma, se puede ir para acá, donde dice Student Manual, para descargar el manual. Ahí si le doy clic, vamos a ver el manual. ¿Verdad? Ahí estamos con el manual. Ahí lo pueden ver. Eh, lo pueden descargar por acá. Y pues trabajar de ahí. Ahora con el curso, si se fijan, eh, son cuatro secciones. Cuatro secciones. El módulo dura cinco semanas. En esas cinco semanas nosotros desarrollamos todas las secciones y um, ejercitamos más, ¿verdad? Ponemos más eh, ejercicios que no están acá, pero que pues nos sirven a nosotros para ampliar y reforzar lo que aquí está. Cuando usted da clic en cada sección me aparece esto que es el objetivo, digamos. Eh, lo que vamos a estar aprendiendo, etcétera. Eh, acá ya le aparece la primera tarea. Estas que están así son las que son evaluadas. Ok. Entonces ahí se las hacemos a veces durante la sesión o hay quienes deciden hacerlo por su cuenta y luego pues hay preguntas en caso de que algo les esté dando problemas pueden preguntar siempre. O si no entienden un ejercicio igual pregunten. Eh, por el tipo de programa, por el hecho de que estamos trabajando con becas, ustedes tienen que ir adelante. Entonces, es como si eh, revisan, revisan el material, la, el vocabulario más que todo, y de ahí pueden ir eh, completando los ejercicios. Cuando tengan alguna pregunta o no entiendan algún ejercicio, traten siempre de incluir qué número de ejercicio es para poderles ayudar. Siempre pueden pedir ayuda por el grupo de WhatsApp y, y ahí se les ayuda. Eh, luego acá les va a aparecer los videos de las clases. Si en caso usted entró tardecito, quiere repasar, etcétera, siempre al día siguiente, por ejemplo, la clase del día de hoy va a estar mañana, eh, acá colocada en esto, que eventualmente hay un video random ahí de, de, pues, de la academia de otro programa, pero luego esto se sustituye por los videos de nuestra clase. Luego aquí hay otra con un lapicito. Estas sí son las que tienen que ir completando eh, lo más rápido posible. Por lo que les comentaba que como se trabaja con cupos, con becas, entonces siempre están auditando que ustedes vayan siguiendo un avance para mostrar que están activos en la plataforma y decir, ok, vamos a ir reservando el cupo porque el participante está activo, se ve que está pues eh, se ve el interés y la actividad de ustedes, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es importante que vayan adelante en los ejercicios porque siempre estamos auditando, en esa forma está auditándonos eh, sus avances en la plataforma. Y si no, se puede tomar como que va a haber o intención de abandono, ¿verdad? Entonces, eh, por la reserva de sus becas, también les piden siempre renuevan la papelería. Cada, antes de cada módulo les piden que vuelvan a mandar todos los papeles que mandaron para inscribirse. Eso es cada módulo. Y a las dos o tres semanas les empiezan a pedir nuevamente los papeles para que sigan en el módulo siguiente. Esto es por reservarles el cupo. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿No? Eh, sí, eh, con las tareas son con relación a los temas que se van viendo porque usted dice que tenemos que adelantarnos. Eh, por ejemplo, esta 1.3 tarea, no sé si es en relación al tema anterior o al que vamos a ver ahora, o no sé cómo más o menos es eso. No, la idea de las conferencias eh, no, es ampliar y practicar. 
porque por la plataforma, eh, la idea es que la desarrollen ustedes y todo lo que ven aquí en la plataforma está relacionado al manual, a lo que está aquí en el manual. Ok, ahí les muestro el manual. Entonces, si fijan, en la primera unidad es eh, de desarrollo de producto, ¿verdad? Entonces, hay vocabulario. Aquí vamos a, a desarrollarlo, pero ustedes no tienen que ir necesariamente eh, a la par de lo que es lo, la clase, como decir, porque son cuatro unidades, pero tenemos cinco semanas de clase. Entonces, se tomaría como que si esperan a, a cubrir de acuerdo al ritmo de la clase, se van a tratar. Por eso ustedes tienen que tratar de, de desarrollar los ejercicios eh, lo más pronto posible, no necesariamente a la par de la clase. Por ejemplo, ahorita, pues, vamos a ver el curso 1. Eh, veo el primer ejercicio, a ver si lo puedo solventar, lo solvento. Y esto es bien fácil. Por ejemplo, el primero, tarea 1.1, es vocabulario. Eh, you say, choose the name of the steps in the process of developing a new product. Once the idea has been completed, the product must be taken to a location where a customer can get it. ¿Qué es esto? Comercialización o idea generation. ¿A qué le suena? I think it's commercialization. Brainstorming. ¿Qué es brainstorming? Is a lounge or idea generation? What do you think? Idea generation. Okay, we almost say the generations. You have to ask for the customer's opinion. Is idea generation or concept developing and testing? Pienso que puede ser esto, si es la opinión del customer, etc. Y cuando, pues, eh, be sure that the product will be accepted. Can we test marketing? Probably present the model product on uh, the appreciated and the potential cost. Uh, puede ser long. Y luego le dan enviar. Ok. Y no salen todas correctas. Aquí me dice que todas están correctas. 20 puntos de 20. Entonces solo le dan clic enviar. Y ahí pues hay algunos que los podemos ir haciendo nada más como, como eh, adivinando, siguiendo el sentido común. Y si por acaso yo me equivoco y le doy a enviar, siempre lo puedo corregir. Vean, aquí dice 16 de 20, pero digo, ah, ok, no era eso. Entonces, es esta la respuesta. Y ahí lo vuelvo a tener correcto todo. Entonces, los ejercicios los puede corregir y los puede volver a enviar. Eh, la plataforma la pueden usar 24-7. Eh, no hay un límite, pero a veces la plataforma se puede quedar como tramada. entonces tienen que darle refresh y a veces igual puede que tenga un espacio, un apóstrofe que no era apóstrofe, sino que una comilla. Entonces la plataforma le toma malas las respuestas. Entonces siempre que tengan algún inconveniente, sí hay que revisar si hemos escrito bien. A veces si hay un espacio de más o un punto, etcétera, nos toma las respuestas como malas. Entonces tienen que volver a... a al ejercicio y corregirlo y ya, pues ahí hasta que pues tengan su total de puntos al 100 para que pues eh, el mínimo es el 80 ¿verdad? así que no se preocupen si, si de repente algún ejercicio ya nos frustró mucho lo podemos dejar así o pedimos ayuda ¿verdad? Esto siempre estamos a la orden ahí por eso es importante también que estén en el grupo de WhatsApp porque ahí están los gestores también nos eh, están los eh, que nos ayudan con los problemas técnicos de la plataforma, porque a veces hay ejercicios que les demos, como les demos vueltas, siempre nos salen mal. Así es que ahí están ellos para asistirnos y pues yo les puedo ayudar siempre que sea algo del contenido de la clase, cosas técnicas o de papeles, eso sí no, no lo manejo, pero pues ahí están cuando tengan una pregunta de las inscripciones de papeleo. También en el grupo de WhatsApp están las personas de personal administrativo, personal de soporte técnico y estamos los facilitadores. Así que parece que es importante que estén en el grupo de WhatsApp, que se unan. Eh, a todos se les enviaron los enlaces, el enlace de la plataforma. 
hay un enlace que menciona YouTube, que es de donde van a encontrar los videos de, específicamente de sus clases. ¿Ok? Y el, el, el de YouTube, el de WhatsApp, también está ahí, y el de la plataforma. El de WhatsApp se envía así porque pues hay personas que no les gusta unirse a, a grupos así por privacidad o por lo que sea, entonces no es obligación. Pero se envía información importante, por lo menos la comunicación con, eh, con, con nosotros es más que todo por WhatsApp. Entonces estamos ahí en el grupo y voluntariamente pues ustedes se unen, no es que yo los pueda unir porque no tengo administración de, del grupo. Entonces, cada quien tiene el enlace, solo le da clic y ya pues se une al grupo. De mi parte, les estoy mandando ahí los, eh, las guías, lo de la clase, los ejercicios que vamos a estar desarrollando, los mando por ahí. Y también siempre se nos están mandando información importante, recordatorios que tienen que ver con el desarrollo del curso y demás. Así que sí es importante que se unan al grupo. Y como les comentaba, esto es eh, individual, cada quien se une al grupo. No sé si tienen dudas o preguntas hasta acá. I have a question, teacher. Mm -hmm. um, why the method that we use, uh, it doesn't include exam at the end of the module or the yes, every, every class? Yes, you have a midterm exam. You have one midterm exam and one final exam, and they are in the platform. Los exámenes se los desarrollan ustedes en la plataforma, igual que los demás ejercicios. Eh, y la mayoría pues son así como de opción múltiple o de escribir. Pero por eso les mencionamos, en la plataforma no tenemos ejercicios como audio, de listening, etc. No, no hay. Eh, y eso lo hacemos nosotros adicionalmente, los facilitadores. Por eso es importante que estén siempre eh, en sus clases, ¿verdad? Tratar de no perdérselas porque la videoconferencia no es para desarrollar los ejercicios de la plataforma. Como les menciono, son ustedes los tienen que hacer eh, individual, solo, ¿verdad? Y nosotros les ayudamos eh, con el aspecto de desarrollar más ejercicios, hacer más prácticas. Eh, ahorita les estoy mandando nuevamente porque veo que ya se unieron un par más. Eh, lo, lo que les había mencionado, el material de Instacor y la guía de la clase. Ya la volví a mandar. Y como les repito, ¿verdad? La evaluación y todos los ejercicios de la plataforma son más que todo de opción múltiple en los que ustedes van eh, a seleccionar la respuesta correcta. Y de escritura, alguno de ellos, ya puede ser de organizar las oraciones en orden o, o etcétera. Pero no hay ejercicios de listening como tal o speaking, eso lo hacemos en la clase. Uh, no sé si hay alguna otra pregunta. Al examen midterm, ese está después de la sección 2. Entonces solo van, dale next o siguiente, 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 como tengan la plataforma. Y ahí les va a tirar al examen midterm exam. Igual de misma manera, cuando terminan la sección 4, solo le dan next y ya lo lleva al examen final. No sé si hay alguna otra pregunta. Eso igual lo pueden corregir si alguna, eh, si algún item les salió incorrecto y usted lo corrige. Por ejemplo, en la primera que intentó el examen le, le dio el 80%. Y usted dice, no, yo quiero llegar al 100%. Puede corregir los ejercicios que le salieron malos y la última nota es la que se va registrando. Aquí ustedes pueden ver su progreso luego. Eh, aquí. Aquí ustedes tienen todo. Tienen el, el manual, como les decía. Eh, tienen su progreso, por ejemplo, a mí no me saldría nada más que el primer ejercicio que ya hice, está el homework 1, no he llegado ni al 80, pero ahí le va diciendo cómo van ustedes. Como solo hemos hecho un ejercicio, el que hicimos como prueba, aquí me da el total, necesito un mínimo del 80% donde dice total para optar por mi certificado, además de cumplir los otros requisitos del curso, tal como... Eh, la asistencia, 
son tres requisitos principales para que ustedes obtengan su certificado. Asistencia, mínimo 80%, y esa se va tomando, eh, la herramienta Zoom es el que va llevando el conteo de sus minutos. Si usted se conecta y dice, ok, ya dije present, ya estuvo, y se desconecta, ahí para. Entonces, tiene que estar conectado las dos horas de clase para que no le afecte en, en su total, en su recuento del 80% como mínimo. Acuérdense que estamos en temporada de lluvia y esto a veces nos afecta en el internet. De repente se les... Eh, yo tal vez eh, digo, ay, no, si estoy cansado y no me conecto, y no me conecté porque no quise, pero el día de mañana llovió y se me fue el internet. Ya llevo dos inasistencias que me van a afectar con 240 minutos menos, ¿verdad? Entonces, traten de, de, no, de no dejar, eh, por lo menos si no pueden, a uh, muchos hacen que voy manejando, no he llegado a la casa, estoy en tráfico, todavía estoy en el trabajo, pero voy a estar como oyente. Entonces ya se conecta, ahí empieza su asistencia a contarle sus minutos y ya pues cuando ustedes ya están seguros en casa, porque tampoco es porque, no, aunque vaya manejando, conecte, se abra la cámara, no. Llegue a su casa, se, ya habilite el micrófono o escribe ahí que ya está eh, disponible para participar, ¿verdad? Eso no es ningún problema, lo importante es de que ustedes se conecten y lo dejen saber también, porque así no estamos, eh, por ejemplo, está Leo Francisco, y la respuesta tal es Francisco, Francisco, y Francisco no está disponible, es no, no me puede contestar porque está en una reunión, está trabajando, etcétera, pero como yo no sé, estoy eh, perdiendo tiempo preguntándole a alguien que no puede participar en ese momento. Entonces, siempre es bueno que aunque se conecten, pero no puedan participar, eh, lo hagan saber. Así, ah, gracias Francisco. Ahorita <risa> está ocupado, entonces yo entiendo a veces también, recuerden, eh, por el horario, ustedes casi que algunos tendrán la suerte y pueden cenar antes de la clase, algo otros tal vez no. Entonces, eh, pues conéctense, coman, cenen y solo díganme que van a estar nada más este ratito eh, tomando sus alimentos y ya luego pues se incorporan de nuevo. Porque la participación es importante, como les decía, en la conferencia se toman eh, las prácticas de speaking, los videos, eh, perdón, el material de Infoport no tiene audio. Las conversaciones que están ahí no tienen un audio. Entonces con esa, pues repiten, eh, les ayudo yo con la pronunciación, pero también les incorporo de otro material que yo tengo audio para poder este, a, que ustedes hagan su listening, algún tipo de práctica de listening, y así vamos desarrollando las habilidades. Así que para eso es importante tratar de no perder clases también y de estar participando activamente para poder saber si lo estamos haciendo bien o si hay alguna área donde debemos mejorar. Entonces, para eso es que sirve el que ustedes estén participando. No sé si hay dudas o preguntas hasta acá. Siempre lo que va a ir eh, en el material que yo les pongo adicional para que puedan hacer listening o speaking, eh, siempre va a ir relacionado al tema de, del material de Infoport. No les vamos a poner algo un disparatado o que no sea parte de su programa. No sé si tienen dudas o preguntas antes de iniciar. No questions? Ok, remember, esto es, 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 se llama inglés para el trabajo. Entonces, ahorita tal vez al principio sintamos un poquito como que eh, difícil porque es un poco técnico. Vamos a empezar con algo bastante técnico que es como el proceso de fabricación de un producto. Pero como les mencionaba, Luego de que ya practicamos este vocabulario, algunos nos va a servir, algo otros pues nos va a quedar nada más por ahí como conocimiento, ¿verdad? El saber cómo se desarrolla un producto desde la idea hasta la comercialización de tal. Pero pues luego nos vamos a enfocar, como les decía, ya en los temas eh, para los que entraron un poquito tarde. Eh, aquí está en negrito lo que son los temas gramaticales y luego esto lo tomamos para 
ponerles un poco más de contenido, práctica, explicación y, y ahí nos vamos con, eh, desarrollando un poquito más de listening y pronunciación, al igual que la gramática respectiva. Así que por ahorita, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Y otra cosa que les quiero mencionar, nosotros como facilitadores estamos para ayudarles. Entonces, estamos en un intermedio 2, pero igual pues, tenemos algunas dificultades a veces, que por el audio, que no se escucha bien y para, para rematar está en un idioma que no es el nuestro, ¿verdad? Entonces, de repente como que me lo puede repetir, tal vez en español, o si habla más despacio, o tal vez explíquelo otra vez, pero en diferentes palabras porque no le entendí muy bien. O mire, teacher, podríamos hacer más ejercicios de tal tema. Nosotros créanme que estamos a la orden y no nos vamos a molestar por eso. Que yo voy a decir, ay, no, hoy tengo que modificar esto porque quieren más ejercicios del presente perfecto. No, no se no va a suceder. Así que siéntanse en confianza de pedirme cualquier eh, modificación que siempre que esté... Eh, que sea algo que, sea, que se pueda hacer, lo vamos a hacer. Porque como les digo, mmm, por el hecho de que las clases se suben a YouTube, tenemos ciertas restricciones. Más que todo con los materiales de terceros, así es que como, digamos, que oír una canción o practicar con una canción no lo podría hacer. O ciertos enlaces que no podría compartir ejercicios de terceros o música o cosas así porque nos cae como un, unas ciertas amonestaciones por derechos de autor y ya nos bajan los videos, nos lo cancelan, tenemos que reprogramar otra vez la clase sin tomar esas cosas. Entonces hay cosas así para las que no podemos, aunque quisiéramos con todo el corazón ayudarles, no se puede. Pero siempre y cuando esté en nuestro alcance, que me digan, mire, podría tal vez hablar más despacio o de repente tratamos de hacer un balance porque hay quienes quisieran solo inglés pero hay otros que se me quedan atrás y me dicen más español entonces tratamos de hacer ese balance para quedar en, en un intermedio con ustedes así que eh, y cualquier cosa como les digo estamos a la orden si no siente como si siente pena decirlo directamente o utilizar el chat de la meeting ahí le hace una Nada más donde dice tú, le puedes poner, no sé si sale como host o como inglés corporativo y así solo lo miro yo. Si no quieren que lo mire todo el mundo lo que me quiere decir, que hable más despacio, que le vuelva a explicar porque le dio pena decirlo en público, no se quede con la duda. Dígamelo aquí en el meeting chat o dígamelo en el WhatsApp. En WhatsApp estoy un poco menos pendiente durante la clase. Estoy más pendiente del meeting chat, del, de la meeting porque es que se me, um, eh, a, veo ahí que hay un mensajito pendiente, así que lo pueden hacer por, por el chat si, si, si acaso no quieren hacer pública la pregunta, pero no se queden con las dudas, entonces, eh, por favor, no. Y cualquier cosa, como les digo, estamos para ayudarles en su proceso, que es un honor de verdad eh, formar parte de ello. Uh, con respecto a la herramienta de Zoom, siempre se les pide que tengan los micrófonos en, en mute, a menos que tengan eh, que participar porque de repente hay ruido que no podemos controlar, ¿verdad? Es el background noise, a veces son los vecinos, ni siquiera es en nuestra casa, pero pues no podemos controlar cierto ruido, así que por eso se les pide que se mantengan en mute. Eh, porque ya ha pasado que nosotros estamos tratando de desarrollar la clase, pero hay un hito de estar silenciando micrófonos que eh, nos distrae a nosotros, se nos va la idea o puedo cliquear un botón que ya me ha pasado, que pausó la grabación. Entonces no hay clase, tengo que reprogramarla y volver a dar esa clase, lo que a ustedes también es atrás. Así que para evitar eso, eh, se les pide colaboración con los micrófonos que estén siempre en mute a menos que pues, vayan a participar. Eh, cuando quieran pedir la palabra, hay un botoncito por ahí. Algunos les aparecen en participan. Hay unos iconos de unos muñequitos. O donde dice more, eh, hay uno que dice eh, raise hand. Um, porque hay otros que solo son reacciones. Eso es un ratito, se mira el, el, el muñequito y ya se desaparece. Pero donde dice participen o participantes, Ahí hay, hay como tres botoncitos 
Y hay uno que um, dice levantar manos, si lo tiene en español o si no, raise hand. Y ya yo veo que hay una manita levantada, porque pues ahorita que estoy compartiendo, por ejemplo, no los veo a todos. Entonces, si alguien quiere participar y está haciendo así, tal vez yo no lo vea. Pero si hace clic en ese botoncito, sí me sale un papá en la pantalla de que alguien quiere eh, pedir la palabra o participar. Así que por eso se trata de hacer con la manita, de la manita virtual, porque a veces dicen yo, pero no reconozco quién es la voz, no sé quién es que quiere participar. Y la idea, pues, es que si, si usted tiene a bien participar, que lo haga y pues es el objetivo. Algo muy eh, bueno de parte de ustedes. Eh, no sé si hay preguntas hasta acá. Igual y el grupo de WhatsApp es para fines académicos. Si usted quiere compartir alguna aplicación que le ha funcionado bien, un diccionario eh, o contenido, decir, yo no entendía bien el presente perfecto, pero encontré este video y aquí se los comparto, está bien explicado, lo puede hacer. No podemos compartir cadenas o hacer negocio por, por este grupo, entonces solo para fines educativos o cosas que tengan que ver con el desarrollo del curso. Eh, ¿Pregunta? Ok, If no questions, se pasa también asistencia dos veces durante la noche, ya casi es hora de la primera, pero bueno, vamos a ir. Let's see, uh, this is the presentation that I use as, a, as my let's say like a class map for me and I share that with you through the WhatsApp group. And it, I can modify this. For example, if I see that there is a topic that needs more exercise for you to do, I modify this and I resend it through the WhatsApp group so I can probably, <laughs> there are some times in which I send it daily because we need, um, to reinforce topics daily, et cetera. But I hope that at least for this week, I think that this is the one that we're going to be using. And for the book, remember, it's four units. Unit number one, it says product development. And in these, our competencies, for example, are to describe specific activities that take place at the stages of a product development process. Catch the concept of a product line, describe the application of each step on, of a SWOT analysis when assessing the new product idea. To perform a SWOT analysis to determine the efficacy of a new product. Above vocabulary, we have a product development, for example, idea screening, business analysis, commercialization, product testing, prototype, target audience, manufacturing, positioning, as well analysis, strengths, weaknesses, opportunities, threat, and etc. That's for unit number one. And about grammar, as I mentioned before, we have uh, the present perfect tense, the reduction of other clauses of time. Uh, for the videos, we have some links there that we cannot play them during the class for what I explained you before, because um, even though they are videos that are in all materials for Instagram, but they have like, um, they, they can um, get us into trouble. So that's why we do not play them in the class. For the reading, we have some articles about development cycle, eight simple steps for a new product development, the basis of development process of a new product. And for writing, we have a couple of exercises, such a short slide presentation about the characteristics of a product line. It will depend on time if we do all those things. But the first is a conversation in which we are going to be able to describe uh, the specific activities that take place at the stage of a product development process. And, and this conversation, it's on page nine of your material. And as I mentioned before, we do not have audio for this one, so you will have to repeat that for me. 
And you can do it at home with microphones off. Eh, siempre hacemos la primera práctica con micrófonos apagados por el hecho de que tenemos como diferentes velocidades de internet, entonces algunos se oyen como más atrás, otros van más adelante y solo se oye mucho desorden. Así que pues vamos a hacer práctica de pronunciación, lo pueden hacer ustedes en casa, siempre con el micrófono deshabilitado y pues luego vamos a ir tomando turnos. Eh, en este caso, en pareja, porque veo que es una conversación de dos personas, Rodrigo and Edgar. So we can start. Hi, Edgar. I wonder if you could give me some pointers to plan the new course. I don't know where to start. First, you should write down any idea related to the market we want to offer, of course. Good idea, but it is still so confusing. I have never done anything like that. Don't worry, partner. It's no big deal. After the idea generation, we should go for the screening, the concept development, and testing the business analysis. I'm not sure I understand. Relax. I have done this kind of work before. Just give me time and I will teach you how to do it. All right, do we have volunteers to replay the conversation? Two volunteers? I got Matiel and Alexis. We're going to wait, Mario. We're going to start with Matiel and Alexis. And you can start, Matiel. Okay. Hi, Edgar. I wonder if you could give me some pointers when the new course. I don't know where to start. First, you should write down any idea related to the market we want to offer our course. Good idea, but I still sound confusing. I have never done anything like that. Don't worry, partner. It's not a big deal. After the idea generation, we should go for a screen the concept development and tasting the business analysis. I'm not sure, I'm just, I understand. Relax, I done this kind of work before. Just give me a time and I will teach you how to do it. Excellent, you did it very good. Thank you so much for your participation. It's just one word that I heard that was mispronounced and it was related. Re, related, related, excellent. Related. Excellent, Teacher, okay. Um, yeah. And uh, after the business is analysis or analysis? After business, let me see, what is that? Hmm. Edgar. Edgar. Mm. Business analysis. 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 Mm -hmm. Okay. All right. Thank you for your Thank you. participation. Now let's listen to Mario. I see that you raise your hand and a volunteer to role play with Mario. Hey, Mario. Thank you so much. Ladies first. You can start. <laughs> Me. <laughs> uh, hi, Edgar. I wonder if you could give me some pointers to plan the new course. I don't know where to start. Here, you should write 
don't any idea related to the market. We want to offer, of course. Good idea, but it, it still sounds confusing. I have never done anything like that. Don't worry, partner. It's not big deal. After the idea generation, we show to the go for the screening, the concept development, and testing the business analysis. I'm not sure I understand. Relax, I've been done this kind of the work for you. Give me time, and I will teach you how to do it. Excellent, very good, excellent, Mara. Thank you so much for your participation. Thank you, Mario. So I just heard two, three words. First one is any, any, related, related. And this is I've, I've done, I've done. And this is what we're going to be practicing. Eso es lo que vamos a estar practicando. Present perfect and also the short forms. So no more. <laughs> it's not a big deal. <laughs> Thank you so much for your participation. Let's continue with the paywork. Discuss the answer to the questions. In part number three, you have this in your material. Um, do you think Rodrigo could develop the new course successfully by himself? Why or why not? What is the step of the product development process Rodrigo is struggling with? What step should Rodrigo take after identifying the target market for the new product? These are the three questions I'm going to stop sharing here for a while and teach you from the from the booklet that you have here. Uh, you have it here. In case that you want to work from here, you can take notes in your notebook. So you can see here on page nine, this is the conversation that we already practiced. And if you want to work from here, you can click here where it says text in your PDF. And here you can start typing. So you click here, once you click on T from text, you can start modifying it. So we have first question. Do you think Rodrigo could develop the new course successfully by himself? Why or why not? So you click here to start writing and you can make the letters so smaller like this. And I click on small, 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 and I start to click and say, yes. Because and you start right, 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 right. Okay, you can do it like this, or you can take notes in your notebook if you want. Any question? So there are many ways that you can work. So se puede hacer de muchas formas. Este siempre desde su PDF del book, ya que esto está en el libro de Insafort. Lo pueden hacer desde desde este PDF. Solo hacen clic aquí en text y luego se van aquí y empiezan a escribir sus ideas. O lo pueden hacer en su cuaderno, no hay problema. Si, no, si se les hace muy difícil así, pueden escribir las respuestas en su cuaderno. O si lo tienen impreso y quieren escribir siempre como en la vieja escuela, that's awesome, fantastic. So uh, to review this, we are going to answer the three questions in groups. I'm going to take you to the breakout rooms. I'm going to create them for the new people, para los nuevos. Los breakout rooms eh, solo tienen que hacer clic en join. Si lo tienen en inglés, el programa Zoom les va a aparecer como join o unirse. Cuando les aparezca el mensajito en la pantalla es join o unirse y ya quedan en un grupo, grupo de trabajo. Ahorita vamos a hacer el primer grupo de trabajo de la noche para responder esas tres preguntas. Y luego, les, cuando la sesión se va a terminar el tiempo, les aparece un mensajito. Después de ese mensajito, todavía les da un minuto para que ustedes puedan terminar lo que están haciendo. Y la herramienta automáticamente los va a sacar y los va a regresar para acá donde estamos todos. 
no es necesario que se salgan ustedes, eh, eso sale automáticamente al terminarse los 60 segundos. Um, so let me see. Uh, okay. Uh, I'm going to allow you to share screen so that you can work in the group. Sharing the screen if you want. And there we go. Hi, Melanie. No mucho inglés. Hi. Okay, don't worry. Más español, por favor. <laughs> don't worry, me we cuesta, will try to learn more. Me cuesta todavía. Okay, don't worry. That's the way. Okay, what we're going to do. You have to answer the three questions of the conversation. Are you working okay. with the computer? Okay. Uh, do you send uh, the uh, print to the WhatsApp group or? Yeah, I send the the PDF. Yeah. Uh, could you, can I join to this group? Yes. Do you have the link? I think so. Okay. Let me know if you have it, and if not, I can send you to you right away. Okay. Okay. Dun, dun, dun. No, I only have. Okay, can you check the meeting chat? I already sent the, the link so that you can oh. get the group. I only have the, the the meeting link to the Zoom, the meeting ID, the passcode. Would they please confirm to receive this message? Schedule of videos. I sent them the link to the meeting chat. Okay. Uh -huh. Click on the icon, on the message icon. And there you have the link. Yeah. that someone just joined the group? Is that you, someone? Yeah. Okay. I joined, but I can see that uh, yeah. the PDF. Uh-huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Excellent. Thank you very much. You're more than welcome. Now you can open um, the file. The PowerPoint or the PDF? The PDF, really. PDF, yes. Okay. You're going to type in. When you open the PDF, you can click on the sh share screen icon. There I am. Zoom. I am. I click on the share screen. 
o compartir pantalla. Share screen, share content. And then you select, selecciona And lo que quiere compartir. Yeah, ahí we can see. Okay, great. So we can see your okay. screen. You can get, uh -huh, there you have the conversation on page nine. And there you have the questions that you need to uh, answer in group. Okay, perfect. Thank you. You're more than welcome. Okay, let's see. Cecia, Melanie, and Carlos. The first, the first thing we're gonna do is read again the the dialogue and try to understand what they are talking about. Uh, two people. Pero bueno. Pero bueno. Mm. Ustedes dicen que sí. Oh, o sea, no es que digamos que sí o no sé. que tal vez sí. Pero hay que poner, hay que poner de por qué. Yo pues sí, o sea, I think yes. ¿Cómo es? I think maybe yes, dijimos. Because he has a good idea and he has a good friend. And with her, ¿cómo es? His help. Maybe. <laughs> okay. I think. Yes. Pero no sé usted tiempo. He. No sé, la verdad. O ponemos dos respuestas, padre. I agree with Aymara. <laughs> Hola. I agree with you. ¿Verdad? <laughs> yes. Yes or no. Um, uh -huh. So, and if you can share a screen, si alguien está, pues, desde la computadora, a veces se hace más fácil compartir pantalla para que todos puedan ver. Y ustedes que son nuevos, les puede servir. También pueden, eh, no sé si tienen abierto el PDF del material. Yo sí. sí. Ok, denle ahí al botoncito que dice Share Screen. Ahí en el Zoom, en las herramientas de Zoom, ahí nos dice Share Screen. Entonces, cuando usted le da Compartir Pantalla, ahí vemos y usted selecciona qué es lo que quiere compartir y ahí estamos viendo lo que usted escribió. Maybe yes. Maybe yes, because he has a good friend and a good idea. Uh -huh. Y ahí todos le pueden ir diciendo, ahí te falta esto, o ahí ponele aquello. Todos estamos viendo lo que usted escribe. <ríe> y luego le da ahí guardar. Sí, bueno, el visito. Y luego, pues, igual podemos compartir en la sesión principal. Y esto, ahí, pues, es más fácil ver todo, estar como en la misma página. <ríe> ok. Okay, how are you doing? I see that Carlos is sharing the screen. So you will start answering the question. So the first one is your personal opinion. What do you think? Do you think that Rodrigo could develop the new process sexually by himself? My opinion, he, he doesn't. No, you think that he doesn't or that he can't. Or why not? Because he doesn't know where to start. Uh -huh. He doesn't know where to start. Is something that he has never done before. So yeah, yeah. he needs help. So he cannot do it by himself. Okay, yeah, you can write down that or maybe in less words. <laughs> uh, you can put that in, in here. So you can type the, the answer or tell it. That's I think that I'm sharing the screen. So I think that 
You are right. You are right. Carlos, can you write here? Yes. The same as number two, number one. Yes, number one. Yeah, that's right. It's fine. Okay, number two. Ah, número dos, podría ser así. For number two, first, that should be the question in number two is what is the step of the product development process Rodrigo is struggling with? Do you know the meaning of struggling? Anybody in the group? What is struggling? I don't know, teacher. What does it mean that? Uh, struggling as cuando estamos batallando con algo. Mm -hmm. Cuando estamos batallando con algo por diferentes razones. En luchando en el sentido de, por ejemplo, no sé, algo no le está saliendo bien o entonces nos estamos acomodando <ríe> para ver cómo salimos 
Entonces, eso es struggling, es luchar. Algo que nos está dando problemas y que nos está haciendo difícil la cosa. En este caso, what is the step of the product development process Rodrigo is struggling with? ¿Cuál es el paso con el que Rodrigo está teniendo dificultades, con el que está luchando? Sure. I think the third tip is write down any ideas related to to market. So Rodrigo said, uh, "I want to if you could give me some pointers to plan plan the new course. I don't know where to start." So, tiene problemas para hacer el plan. Con eso no, no sabe dónde empezar para hacer el plan. Entonces está, está peleando desde el inicio. Uh -huh. Sí. Ajá, uh -huh. so you can um, write down that he's starting with the idea generation, maybe. Pues maybe tal vez está dificultad de generar la idea. O generar el plan en sí. Okay, I see that um, as a few, yes, everybody's back again. So before we can check your answers, I'm going to check attendance. Uh, so please, if it is possible, turn on your cameras and say present as soon as you hear your names so that it can be valid. Let's start with Abigail Elizabeth. Abigail Elizabeth Flores. Okay. Abigail Mejía. Present. Carlos Alberto Carlos. Present. Okay, thank you, Abigail Mejia. So let's continue with um, Carlos Alberto Castro. Present. Yes, thank you. Carlos Emilio Cotto. Present teacher. Thank you. Carlos Humberto Estrada. Present teacher. 
Thank you so much. Um, Cristian Noemi. Present teacher. Thank you, Sofia. Gracias por nuestro. Present, Miss. Thank you. Gerson Alexis. Present. Thank you. Present, present. Gerson Aymara. Present. Thank you. Hazel Paneta. Hazel Paneta. Me parece que verla, pero quizás no se conecta ahora. ¿Y Luisa y Amile? Luisa y Amile? Present teacher. Thank you, Yelisa. Carla y Vania? Present teacher. Thank you. Luis Javier? Present, present. Thank you. Matiel Esaú. Present teacher. Thank you. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present teacher. Thank you. Melanie Alexandra. Present teacher. Thank you, Melanie. Samuel Antonio. Present teacher. Thank you so much. Cristina, Santa Cristina. Present teacher. Thank you, Cristina and Victor Noel. Present, teacher. Thank you, Victor. Okay, let's continue on the short screen with you again. So, what do you have for the first question? A uh, volunteer? Do you think Rodrigo could develop the new cluster separately by himself? Why or why not? A volunteer, you can raise your hand. Okay, Mike, yeah, thank you. Okay, teacher. I think uh, he doesn't because uh, he doesn't have a day. Uh, um start the, the, the project started oh he doesn't know where to start mm -hmm. so he couldn't uh he couldn't develop the new course by himself like the different because yeah. he doesn't have any idea on where to start he mm -hmm. was confusing uh-huh he, he's confused he, he doesn't know what to do so he needs help that's good Excellent point. Okay. Thank you. Thank you for your participation. Number two, what is the step of the product development process Rodrigo is struggling with? A volunteer? Alexis, thank you so much. Hey, uh... Thank you. Good. And my group and me. Um, uh, well, you should write down an idea related to the market, and we want, and he wants uh, to offer our course. Uh huh. He he doesn't know how to generate ideas. He doesn't know where to start. So yes, it's in general the idea generation. So excellent. Thank you so much, Alexis. Uh, let's see, number three, what steps should Rodrigo take after identifying the target market for the new product? Any volunteer? What is next after identifying the target market? What is next? I'm at it. 
uh, well, he should go for the screening, the concept development, <laughs> and testing the business analysis. Oh, the test. Uh huh. Yes. After identifying the target, maybe mm -hmm. to conduct a testing analysis. Yes, that's pretty much. Thank you so much, Aymara. Now, um, you have this is the next thing that we have here. Let me see this more. Okay, so then on page 10, we have uh, this vocabulary. Uh, it's how does a new product uh, develop number of steps in order from one to eight and then compare with a part. So we can do it here individually, try to number. What, what do you think is the correct order for uh, when you want to or anybody wants to develop a new product? So this is the vocabulary that we have product development, idea screening. Concept development and testing, launch, business analysis, commercialization, test marketing, and idea generation. So you can number the steps from one to eight. I'll give you time and then we will share.
Finished. Any volunteer? Then you can share what do you think is the first step and mention them from one to eight. Creo que ya tengo el orden, pero no sé si estarán bien. Okay, sure. There are idea generation, idea screening, concept development and testing, product development, business analysis, test marketing, commercialization, and dash. Okay, they are pretty good at the, the beginning and the end, and then we lost the chart like in the middle, but you have a pretty good idea. Thank you so much, Carlos. Any other volunteer? Alexis. I have a, a different idea. Um, number one, idea generation. Uh -huh. And number two, idea screening. Uh, number three, concept development and testing. Uh, number four, business analysis. Number five, product development. Number six, um, test, no la sacan. test marketing, and number seven, uh, commercialization, and number eight, launch. Yes, so, yes, very, very good. Thank you so much for sharing. Uh, does anybody have a different thing? Or you have the same? Okay, so yes, Alexis, you are very close. Excellent um, job. And thank you so much, Alexis and Carlos, for sharing your answer. Um, do you have a, a, a link here that I would like for you to check in groups? Right. Um, about the stages of a product development so that you can have a better idea of the life cycle of a product development. So I'm going to stop sharing for a while. Let me look at the link. So you have this link in the presentation, but I'm going to share it in the meeting chat, and then you will read them in groups. So the key to have, um, okay, so there you have the link. You can copy the link or open it in a tab in your browser. It can be in the Google Chrome or Explorer. So you can open it up and we're going to analyze or to um, read them in groups so that you can have a better idea of the concept on how to develop a product, like the life cycle itself. So let me recreate the breakout rooms. The idea is just to read, get the vocabulary and the idea of the life cycle of a new product. So you can, uh, this topic can be easier for you. If you um, know better the um, concepts 
of this word. So I know it's technical vocabulary that might be difficult, but not impossible. Okay, ready? Acá vamos a leer, coach, y... You have to read, and if you want, you can share screen. I see that in this room is only Abigail joining. Uh, ya se están uniendo los demás. Yes, there is Chris. You to read. It's for you to read and have... Um, the concept clear and a better idea of a life cycle of a problem. Es solo para que tengan una mejor idea de lo que estamos hablando en esta sesión y para que hagan un poco de vocabulario y practicar reading. No pueden hacer en grupo, alguien puede compartir. Ahí tenemos a Abigail y a Luis Javier, no sé si están participando. No sé si estarán. Luis, Navi. Van a compartir. <coughs> Do you understand? But do you understand how these fit into, into the broad, broader context of the product development life cycle? Life cycle? <laughs> the, pro, the product development life cycle is a set of critical stage. Then can, can help guide your team through the creative process.
Vital Plumbers, how was the exercise? It was pretty much uh, vocabulary and the definition, right? Did you finish reading? I don't know what happened. <laughs> well, uh, because I uh, is, is reading and it solo me tiraron aquí. <laughs> I'm sorry, so it means that the time was over and you were very excited reading and you didn't see the pop up message. <laughs> I did. <laughs> the time okay. was over, so that's. That's good because it means that you were really concentrated, really. <laughs> that that was good. But yeah, the time was over. That, okay. that was the, the thing. Maybe you didn't see the pop-up message. Creo que no vio el mensajito de que el meeting se iba a... Que se había terminado el tiempo en el meeting del breakout group. But yeah. Y eso entonces cuando son los grupos tienen como tiempo los ejercicios. Entonces... Uh -huh. wow. ando por ahí viendo si ya, como van, como te decía, terminaron y si veo que la mayoría ya está finalizando, pues ahí se cierran los breakup room y si sí les aparece un mensajito por ahí, pero a lo mejor este no, no lo vio. O solo le dio que okay algo. <laughs> probably, yes. Probably you just click a uh, leave breakup room and you were suddenly here. But yes. So you could finish, you couldn't finish reading, right? I guess. <laughs> okay, so no worries. We're going to finish reading here. So just give me one moment so I can uh, share about with you. So now that you've read in that particular article, you have a better idea of this concept. And uh, you have this exercise on page 11, and this is uh, just about vocabulary. In this exercise, we have to match the steps with their definition. In the previous reading, uh, you, check the, um, you check the link, and you see maybe some of these uh, terminology, so you can have a better idea. Oh, let's see. So we have the business analysis, test marketing, idea generation, launch, product development, concept development and testing, commercialization, idea screening. And then we have the definitions. You have to ask for customer's opinion. In this stage, Research has to be conducted in order to be sure that the product will be accepted. Once the product has been approved, it will be taken to massively produce. It presents the model product to be appreciated as a whole by the potential customers. This step warranties the failing ideas be discarded immediately. A carefully designed plan is important to make sure about the acceptance of the product. Brainstorming. Once the idea has been completed, the product must be taken to a location where customers can get it. The, um, the thing here is that we have too much. For example, business analysis, the number one. What is the definition for that concept? Business analysis. What do you think is that concept of business analysis, the definition, sir?
Um, in the stage, research has to be conduced in order to be sure that the product will be accepted. Yes, no. that is correct. So in this one, you should, um, after, um, I cannot <laughs> type in here. <laughs> okay. So uh, here it is. I'm changing. Let me make this bigger. So. Um, and so you said that just marketing. So business analysis is this. So we place the number one there. And yes, Samuel, excellent. That is correct. I'll give it time for you to complete the rest of them. You can work in your notebooks or in your um, PDF as you prefer. I'll give you time. The first one is already done. As an example, thank you, Samuel. You can continue with the rest. I'll give you time and then we're going to check your answers. Number two, teacher. We, you have to ask for the customer opinion. I get number two. And number three, I think brainstorming. Oh, okay, yes. Yo te siento que es el gusanito o el gusanito. Launch. Once the idea has been complete, the product must be taken to a location where customer can get it. We can hear you, teacher. Okay. <laughs> Thank you for letting me know. I'm sorry. Don't worry. Um, I have a very, very close idea to what is the, um, but this is like, hmm, you can reconsider that one. It's close too, but it's not okay. the best. Okay, the, the the other the other option could be once the product has been approved, it will take into be massively produce reproduce. That is for uh launch. 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 Hmm.
That chapter verse is the same. I don't know, maybe lounge is the e present the model product be appreciated uh, as a whole be the potential customer. I don't know, maybe. Mm -hmm. Yes, that's lounge. Uh, yes, that's for lounge. Yes? Mm -hmm. You agree with that one? I think test marketing is the is the person the more to be to be a percent as a wall by the button marketing. Test marketing para mí la dos es ahí en donde es the present the model. Mm -hmm. So for you is test marketing. That's the sound forever. So then, in number two, you have to ask for the customer opinion. <laughs> I think it's somewhere like four. Yes. The correct is four here. The lounge. Yes. No, no, I think this is the product development. Product development? Yeah. In the number four, in, in the parenthesis, uh, it's present the model product that we appreciate as a whole by the potential customer. Mm -hmm. Mm -hmm. Because the launch is the moment of truth. When you're going to, when when put the, the product in the, into the market to the, to the customer, to the customer. I think that's commercialization. Number seven is this the last one here. Once the idea has been completed, the product is okay, approved, and uh, it must be taken to a location where customers can get it because it is ready to be sold. So that is a uh, commercialization will be the last one. It's number seven here. Okay. Mm -hmm. Alexis? I think the commercialization could be um, number seven, could be once a product has been approved, uh, it will be taken to be measurable reproduced. Maybe, I don't know. Or the, or the last one, is the number seven. Yes, number seven is uh, the commercialization is when you, uh, you, you can buy the product. I think product uh, development is once the product has been approved, it will be taken to be massively approved. It's a, it's a product in the desarrollo, I think, I don't know. Five. Mm -hmm. uh -huh. That once is correct. Okay. Then we are missing number six and eight, right? Number six and
Number eight, idea screaming puede ser a, a careful design plan is important to make sure about the accepting of, of the product. Oh. Number eight. Number eight, okay. idea screening. Sí, yes. Uh, uh, a careful design. No, no. I think this is the. This is the warranties that the file. Is. That is correct. Uh huh. For the idea screening, they um. Falling ideas. Uh huh. Uh -huh. The falling ideas, the ones that are not really good, they are discarded. Mm -hmm. uh, I agree. Yes. So that means that number six, the concept development and testing is a careful design plan in, to make sure about the acceptance of the product. So they develop and they test the product to make sure that it's going to be accepted. So yeah, as I know that vocabulary might be like kind of confusing. Um, but it's going to help some of you probably. So that is why it is important to um, cover that topic. And then to continue with this, now that we've covered the vocabulary part, let's see. The next step according to this material is to free, um, to make like a brainstorm or think of a new product that you will need to have in the market or launch it. But I think that's going to be um take uh, it's going to be taking time that we do uh, yes. So we're going to be right directed to the topic, which is this is our main focus now for the grammar vocabulary. And as I told you before, it's going to be the present perfect in this. So we're going to read this conversation and then we're going to replay it. So that we can start with the grammar practice tomorrow. So it's a conversation. So you see, we have two people there. We have Alejandro and his dad. I'm going to read it for you. Dad, I have decided to launch the new Papa Sandwich. It's going to make our brand more popular and capture more sales. Alejandro, we sell so many products already. Papa's burger, Papa's fried, Papa's salad, Papa's chicken, etc. Come on, young man. Have you lost your mind? But dad, our clients love every single product we come up with. We have always sold everything we offer. Besides, I think about time for a product line extension and time to open a new branch. If you say so, but I don't think I want to hear you complain about having so much work. And I'm not working over time. If you think it's going to work, you're probably right. Okay, Um. is there any new vocabulary, any new word or Something's not clear in this conversation. Come up, teacher. What does it mean, come up? Come up with. Uh, that is a three words verb. Es un verbo de los eh, tres palabras. Eh, Y es el tema que vamos a ir discutiendo más adelante, aparte del presente perfecto. <risa> Entonces, eso lo tienen que averiguar, pero son varias. O sea, ese es uno. El come up with. 
Uh, hemos estudiado probablemente verbos de dos palabras como get up y etcétera, pero sí hay verbos que se componen de tres palabras y eh, este es un más eh, que se puede casi que más o menos traducible, pero eh, se lo voy a dejar para mañana. <ríe> Porque sorpresa, les he puesto más de esos. Uh -huh. Ok, teacher. But yes, es como cuando a alguien se le ocurre algo, viene con algo o aparece con alguna ocurrencia. Es similar a ese significado. Y se compone de esas tres palabras, va junto con más web. Y en este caso está en um, present, come up with, but came up with, lo pueden ver también en, 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 en pasado. Any other question? Any other question, maybe vocabulary in any word? So in this case, like branch, ya habíamos visto esta palabra antes, ¿verdad? To open a new branch. What is branch? You remember? Marca. And branch, no, exactly. Ah, sucursal, yes. Una branch es una sucursal, yes. Very good. So, um, as for now, ya solo pues nos quedó tiempo para analizar la conversación, pero mañana pues arrancaríamos de aquí practicando la conversación y luego iríamos ya al tema del present perfect y a los verbos de tres palabras, los three word verbs. I have a question. Yes, I'm ready. Eh, eh, with the homework. <laughs> the, o sea, el, el, a, donde, a donde nos dijo de la plataforma de hacer las tareas. Todo, yo ayer nos dijeron que eso, todos los fines de semana podíamos hacerlas o cómo es la cosa. O todos los días. No, tal vez les mencionaron fin de semana para que se aproveche el tiempo, pero sí, es como eh, los, ¿cómo les digo? Las... Um, las revisiones, digamos, las auditorías se hacen jueves. Oh, Entonces, okay. ajá, ya jueves ustedes tienen que tener avanzada la sección, por lo menos o terminada la sección 1, pero sí, eh, es durante, tal vez le mencionan fin de semana para que, por ejemplo, si sabemos que tenemos la auditoría o la revisión este jueves, pudieron haber leído, avanzado en las tareas que pudieron este fin de semana que pasó, hasta comprendiendo pues que a veces el fin de semana es cuando tenemos un poquito más de tiempo porque durante el día pues tra tenemos trabajo eh, luego llegan en la noche a conectarse a la clase entonces pero no es imposible vieron que hicimos el primer ejercicio como prueba y son bien fáciles bien cortos pero pues hay gente que prefiere avanzar todo lo que pueda el fin de semana pero sí la plataforma se revisa se revisan los avances cada jueves entonces, si ven que el participante no ha tenido ningún avance, es probablemente que le contacten para saber si, si está todo bien, si tiene algún problema para ingresar o por qué no ha avanzado en la plataforma. Entonces, para evitar eso, es mejor que vayan adelantándose y trabajen siempre en la plataforma en sus ratitos libres. Si no quieren, en lo personal, yo lo haría en mis ratitos de almuerzo o de repente fin de semana. No, porque estar en eso como que... Queremos desconectarnos de todo lo de la semana, entonces, sí, mi consejo es cada, eh, antes de la clase o durante algún ratito por ahí que les quede entre el almuerzo, eh, puedan avanzar en la plataforma, pero ahí es, es, es opcional y como les mencionaba, la plataforma es 24-7, ustedes se pueden quedar a, hasta medianoche ahí o a la hora que ustedes tengan tiempo, conectarse y avanzar. Y no hay tiempo límite. Ok, thank you. Any other question? Ok, if we do not have more questions, if this is going to be all for today and see you tomorrow. It's nice meeting you.
Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night, Miss. Good night, teacher. Good night, teacher. See you tomorrow. Bye-bye.